প্রিয় দর্শক স্বাগতম রহিম গ্রুপ যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জাহাঙ্গীর আকন্ত আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন বাংলা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী অ্যাডভোকেট আবু হেনা রাজ্জাকি এবং আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মাহমুদ সালাউদ্দিন চৌধুরী আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আজ থেকে শুরু হলো দাদর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আলোচনা থাকবে উদ্বোধনী অধিবেশন সহ সমসাময়িক নানা বিষয় আলোচনাটা শুরু করতে চাই সালাউদ্দিন ভাই কে দিয়ে সালাউদ্দিন ভাই আজকে যাত্রা শুরু করলো দাদর জাতীয় সংসদের তো স্পিকার হিসেবে পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী তো এই সংসদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা কি আপনাকে আজকে যে কথা বলতে চাই যারা দিচ্ছেন এবং যিনি আমার সাথে সহালোচক আসেন আছেন শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শুরু করতে চাই বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নবযাত্রা হল আজকে আমি মনে করি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনের মাধ্যমে যে সংসদটি গঠিত হয়েছে আজকে এর প্রথম অধিবেশন এখানে অনেকে অপেক্ষাকৃত একদম নতুন যারা জীবনে কোনো দিন সংসদে যায়নি তারাও এবার এসেছেন এবং অপেক্ষাকৃত অনেক তরুণ বয়স খুবই কম জীবন স্বপ্নেও ভাবেন হয়তো বা নানাভাবে আসতে পেরেছেন এবং আর অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন যারা বারবার নির্বাচিত হয়েছেন অনেকে সাতবার নির্বাচিত হয়েছেন এরকম আছেন আটবার নির্বাচিত হয়েছেন এরকম আছেন সব কিছু মিলিয়ে চমৎকার একটা সংসদ এবং আমি বিশেষ করে যেহেতু আমি বাইরেই ছিলাম লাইভে শুনতে ছিলাম যেমন আমি অনেকে তো মনে করেছেন বিরোধী দল কী বা ভূমিকা রাখবেন তা আমার কাছে মনে হয়েছে আমি সরকারি দল তো বলেই সবসময় কিন্তু আমার কাছে আজকে বিরোধী দলের যে যিনি নেতা আছেন জি এম কাদের সাহেব চমৎকার একটা বক্তব্য রেখেছেন ওনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিন্তু আমার ভালো লেগেছে একজন বিরোধী নেতা হিসেবে যে টাইপের কথা বলার তার দরকার আছে তিনি সেভাবে কথা বলেছেন এবং সব মিলিয়ে যদি বলি যেমন স্পিকার যে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি অসম্ভব মেধাবী একজন মানুষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আইন বিভাগের ছাত্রী ছিলেন এবং উনি বরং বাংলাদেশের প্রথম ফিমেল যিনি পিএইচডি করেছেন আইনের উপর পাশাপাশি উনি বোর্ড স্ট্যান্ড করা এবং ফার্স্ট স্ট্যান্ড করেছিলেন আরেকটা হলো ওনার বাবা এবং মা দুজনে কিন্তু সরকারি চাকরি খুব উচ্চ পর্যায়ে গিয়েছিলেন এবং ওনার বাবা বঙ্গবন্ধুর ইয়েও ছিলেন সম্ভবত পিএস ছিলেন এই যে একটা ওই পরিবারটি একজন স্পিকার আসা এবং সব কিছু মিলিয়ে চমৎকার একটা সংসদে যাত্রা শুরু হয়েছে এবং জনগণের যে প্রত্যাশাগুলো আছে আমরা সব সময় চাইবো আমিও মনে করি বাংলাদেশের সব কিছুর বাইরে যদিও একটা দলের সাথে সম্পৃক্ত আমিও কিন্তু জনগণের একটা অংশ আমরা সবাই চাইব একটা প্রাণবন্ত সংসদ যেখানে এমন কিছু বেরিয়ে আসুক জনগণের আকাঙ্ক্ষা যেটা সবসময় আমরা সবার যে গণ দাবির যে গণ আকাঙ্ক্ষা যে বিষয়গুলো থাকে ওগুলো বেরিয়ে আসুক সবাই আমরা চাইব তা আমার আমরা যে এই পর্যন্ত যে সংসদগুলো দেখে এসেছি বিশেষ করে নবম জাতীয় সংসদে স্পিকার ভালো একটা রোল প্লে করেছেন নবম থেকে উনি ওনার যাত্রা শুরু এবং অষ্টম নবম জ দশম এবং দা একাদশ দ্বাদশ এই যে টানা পাঁচটা বার কিন্তু চারবার কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু আজকে প্রধানমন্ত্রীও নির্বাচিত তো সব কিছু মিলিয়ে আমার জনগণের যে পাস জনগণের যে কথা জনগণের যে চাওয়া পাওয়ার যে বিষয়গুলো আছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বুঝেন এবং এখান থেকে যে আর অপেক্ষাকৃত তরুণ যারা এসেছেন যেমন এবার আমি যদি বলি একজন স্বতন্ত্র কিছু তরুণ এসেছেন যারা একদম নিজস্ব ক্যারিশমা দিয়ে তাদের কোনো নিজস্ব একটা দলও নেই একদম নিজস্ব ক্যারিশমা দিয়ে জিতে এসেছেন তো ওনারাও কিন্তু একটা ভালো ভূমিকা রাখবে আমরা বিশ্বাস কারণ জনগণকে কিভাবে আকৃষ্ট করতে হয় জনগণের কথাবার্তা কিভাবে তারা হৃদয়ঙ্গম করে ওটাও কিন্তু আমরা দেখলাম তো যার কারণে মনে হয়েছে এই যে এই যদি বলি তরুণ অপেক্ষাকৃত তরুণ যারা এসেছেন তারা অবশ্যই একটা ভালো রোল প্লে করবে এবং সবার কিন্তু একটা মত হয়েছে যারা স্বতন্ত্র জিতেছেন প্রায় বাষট্টি জন এবং বিরোধী দল যারা আছে সবাই একটা মত হয়েছে এটাই সরকারের বিরোধিতা মানে নয় যে কোনো ব্যক্তির বিরোধিতা করা কিংবা দেশের বিরোধিতা করা রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা সরকারের বিরোধিতা মানে সরকারের কোনো সিদ্ধান্ত যদি গণ জনগণের বাইরে যায় তখনই কিন্তু এই ধরনের আমি মনে করি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তারাও সেখানে প্রোটেস্ট করতে পারবে সেভাবেই কিন্তু তারা তাদের যে যাদের বিরোধী দল হিসেবে কিংবা স্বতন্ত্র হিসেবে যাদের যে কর্মগুলা আছে সেগুলোই তারা ওখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন যে তো সব কিছু মিলিয়ে আমার কাছে মনে হয় যে একটা চমৎকার একটা নতুন যাত্রা শুরু হলো বাংলাদেশের নবযাত্রা চমৎকার সংসদ বলে উল্লেখ করলেন সালাউদ্দিন ভাই আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই দ্বাদশ জাতীয় সংসদের দুশো তেইশটি আসন আওয়ামী লীগের বাষট্টিটি স্বতন্ত্রের মধ্যে উনষট উনষাটটি স্বতন্ত্র আওয়ামী লীগের এবং বিরোধী দলের আসনে বসা জাতীয় পার্টির জাতীয় পার্টি মহাজোটের শরিক কতটা কার্য মহাজোটের শরিক না মহাজোট করিনি কিন্তু আমরা আসন সমঝোতা করেছি আসন মহাজোট না মহাজোট তো ভাঙেও নি না মহাজোটের এবার মহাজোট ছিল না চোদ্দ দল ছিল মহাজোট তো ভাঙেও নি না মহাজোট ছিল না মানে অকার্যকর মহাজোট না মহাজোট নাই এবার ওকে খারাপ লাগে কিন্তু বিরোধ
বিরোধী দলের যে নেতা তার বক্তব্য সরকারি দলের ভালো লেগেছে ভালো লাগে কখন যখন এটা সরকারের পক্ষে আমি একটু আপনি বক্তব্যটা শুনেন ঠিক আছে শুনে যদি ব্যাখ্যা করেন আমি আমার ভালো ঠিক আছে আমি শুনেছি তাও উনি কিন্তু ইয়া করেননি কোন সরকারের প্রশংসা করেছে তাও না উনি সিমেট্রিক একটা শব্দ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন আজকে সংসদের কি অবস্থা উনি কি সমালোচনা করেছেন দুই নম্বর কথা বলছেন উনি কিছু তরুণরা এসেছে নিজস্ব কারিশমা দিয়ে আবার কিছু পুরাতন আছে কাল কাল ধরে আসতেছে এই কাল কাল ধরে যা সংসদ সদস্য পুরনো আমি আজ পর্যন্ত তাদের একটা বাক্য পাই নাই যে বাক্যটা কোনো দর্শন হয়েছে আশা করি উনিও বলতে পারবেন না মানে আমি বুঝাচ্ছি যে এই পুরনো নতুনে কিছু আসে যায় না এখন আসেন আপনি যে সংসদটা হয়েছে সংসদটা আজকে প্রথম অধিবেশন কদিন আগে কিন্তু আমাদের আইনমন্ত্রী বলছে একটা প্রশ্ন আমি রেজ করেছিলাম এগারো এবং বারো সংসদ একসাথে চলমান কি না সেটা বহুদূর গড়িয়েছে এবং কয়েকদিন আগে আইনমন্ত্রী বলছে সংসদের সদস্য তিনশো আটচল্লিশ জন তার মানে তখন পর্যন্ত দাদর সংসদ চালু না তিনশো আটচল্লিশ মানে সংরক্ষিত আসন নিয়ে তার মানে চলমান ছিল এই সংসদটা অর্থাৎ দশ তারিখে এই নতুন সাংসদরা ওত নিল এবং এগারো তারিখে মন্ত্রিপরিষদ ওত নিল তার মানে দশ তারিখ থেকে সংসদ চালু হয়েছে দাদশ ঠিক তখন থেকে দশ তারিখ থেকে উনত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এই বিশ দিন দুইটা সংসদ চালু সংবিধান পারমিট করে নাই কোথাও যে দুইটা সংসদ চালু থাকতে পারবে এটা কোথাও পারমিট করে নাই কি লেখা আছে সংসদে লেখা আছে ইয়েতে লেখা আছে যদি সংসদ সংসদটা পূর্ণ হইবার ক্ষেত্রে অবসান হইবার ক্ষেত্রে পূর্ণ মেয়াদে অবসান হইবার ক্ষেত্রে অবসান হওয়ার নব্বই দিন পূর্বে নির্বাচন এটা আছে একটা আর একটা আছে সংসদ অবসান হওয়া ছাড়া যদি কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যায় তাহলে ভেঙে যাওয়ার দিন থেকে পরবর্তী নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন কিন্তু কোথাও তো বলা নাই দুইটা সংসদ একসাথে কন্টিনিউ করবে টোয়েন্টি ডেইজ এখানে ব্যাখ্যা দিচ্ছে আইনমন্ত্রী কি শপথ নিয়েছে কিন্তু তারা দায়িত্ববান নেননি ন সংবিধানে আটচল্লিশ অনুচ্ছেদে বলা আছে একশো আটচল্লিশে ও নেওয়ার সাথে সাথে দায়িত্ববান গ্রহণ করা হয়েছে বলে ইয়ে তাহলে দুইটা সংসদ এই সংবিধান পারমিট করে না কারণ এই সরকার সবচেয়ে বেশি আইনের দোহাই দিচ্ছে নির্বাচনের থেকে শুরু করে প্রচন্ড আইনের দোহাই দিচ্ছে সংবিধানের বাইরে যাব না সে কারণে আমি আমি বলছি আমাকে ডাকুক আমি ব্যাখ্যা দিব যে যত ব্যাখ্যা দেখে ইস মাই চ্যালেঞ্জ যে দুইটা সংসদ চলমান ছিল বিশ দিন এটা সংবিধানে নাই এক দুই যদি কেউ বলে যে এই সংবিধানটা নতুন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচিত হওয়ার পরেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম তাহলে ওত মিলেও দশ তারিখে তাহলে ভেঙে গেছে ওই সংসদ আগেরটা তর্কের খাতিরে ধরে নিলাম যদি ভেঙে যায় থাকে তাহলে তো মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে শেষ হইল পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে শেষ হয় তো পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে যদি শেষ হয় তো ওই দিন থেকে নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন হতে হবে সংবিধান সুতরাং ইন নো ওয়ে এই বিশটা দিন বাংলাদেশের দুইটা সংসদ ছিল এবং আইনমন্ত্রী বলছে যে তিনশো আটচল্লিশ জন এমপি আছে ইট ইজ এডমিটেড বাই ল মিনিস্টার গেল এক দুই আসেন চমৎকার একটা পার্লামেন্ট উনি বলছেন আমি বাংলাদেশ যেতে প্রথম দেখলাম যে যারা নির্বাচন কিভাবে হয়েছে কোন প্রক্রিয়া হয়েছে কত পার্সেন্ট ভোট পড়ছে এই বিতর্ক খারাপ করতে রাজি নেই আমি বিকজ এগুলো যথেষ্ট কথা হয়েছে এটা একটা অফিসিয়ালি আমি বলতে পারি নির্বাচন কমিশন ঘোষণা মোতাবেক একচল্লিশ দশমিক আট ভোট পড়েছে নির্বাচন ঘোষণা প্র্যাকটিক্যালি আমি এটা নিয়ে বিতর্ক করতে চাই কিন্তু দুইশো তেইশ জন হলো আওয়ামী লীগের বাষট্টি জনের মধ্যে সম্ভবত সাতান্ন জন পরিষ্কার আওয়ামী লীগের উনষাট আচ্ছা উনষাট পদধারী তারা সবাই পদধারী তো আপনি তো আওয়ামী লীগের পদ হোক যেমন আমাদের মনির যেমন মনির আমি টকশো করে উনিও চেনেন সে অলরেডি নির্বাচনে দাঁড়াইছিল স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে সে আওয়ামী লীগের পজিশন হোল্ড করে এবং মহানগরের সব সবাই পজিশন হোল্ড করে আচ্ছা ঠিক আছে এই বাষট্টি জন পাস করে আসলো তার থেকে সাত সাতান্ন জন আওয়ামী লীগের যদি বাটানো জন তাহলে পরিষ্কার দুইশো আশিটা সিট হয় আওয়ামী লীগের তার চেয়ে বড় ভয়ঙ্কর বিষয় মানে আমি বলবো স্বতন্ত্র প্রার্থীরা গত রোববার প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন আর দেখা করার পর প্রধানমন্ত্রী বলছেন যারা আওয়ামী লীগের নৌকায় পাশ করে আসে তারাও আমার যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী তারাও আমার এটা কোন বিধানে পরে আমি জানি না এক নম্বর দুই নম্বর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা যারা ভোট দিছে সো কল্ড ভোট যারা দিছে কাগজে কলমে তো ভোট দিছে তাহলে কি তারা নৌকা কেউ দেয় নাই জাতীয় পার্টি কেউ দেয় নাই সুতরাং এই স্বতন্ত্র প্রার্থী কোনো দিক যেতে পারবে না তাহলে ভোটারদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে কারণ ভোটাররা যদি আজকে স্বতন্ত্র প্রার্থী যদি আওয়ামী লীগে যোগ দেয় তাহলে তো ভোটাররা তাকে আওয়ামী লীগের দিকে অ্যালাউ করতো তাহলে তো ভোটাররা তাকে ভোট দিত না নৌকা প্রতিকালারই দিতে পারত সুতরাং স্বতন্ত্র প্রার্থীর স্বতন্ত্র থাকতে হবে এখন কি ফর্মে থাকবে সেটা তাদের ব্যাপার সে জাতীয় পার্টির দিকেও যেতে পারবে না কারণ জাতীয় পার্টিরা যদি সে সাপোর্ট করে তো ভোটাররা তো
এটা একটা বিশাল বিশাল ব্যাপার তারপরে আপনি আসেন এদেরকে ভোট দিচ্ছে যারা আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টিকে পছন্দ করে না ঠিক তারাই দিছে এখন স্বতন্ত্ররা কি কখনো বলবে যেমন প্রধানমন্ত্রী এটাও বলছে তোমরা সমালোচনা করবে স্বতন্ত্র প্রার্থী কি এমন সমালোচনা করবে যে যে সমালোচনা করলে সে রোশানালে পড়ে অন দা আদার হ্যান্ড দুইশো তেইশটা সিট যখন আওয়ামী লীগের আছে আওয়ামী লীগের কিন্তু কাউকে প্রয়োজন নাই কোনো দলের কাউকে প্রয়োজন নাই সুতরাং এই যে স্বতন্ত্র প্রার্থী তাদেরকে গায়ে পরে আওয়ামী লীগের সাথে থাকতে হবে একেবারে গায়ে পরে তার কোনো প্রয়োজনই নাই এরা 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 এটাকে বলে কি এখন মানে আমি যদি বলি এটা আমি কিন্তু রূপকর্থে বলছি যে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার মতো থাকবে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা না ঘর কার না ঘাট কার সমালোচনা করবে কতটুকু আমি কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন আওয়ামী লীগের দুইশো তেইশটা সিট আছে সুতরাং আপনি সংসদ তার কোনো প্রবলেম নাই সুতরাং এই যে বিরোধী তারা বক্তব্য করবে ওইটুকুই করবে যতটুকু আওয়ামী লীগের সুবিধা পাওয়া যায় রোশনালে পড়তে যাবে না কেন আমি রোশনালে যাব কারণ আমার তো প্রয়োজন নাই প্রয়োজন যদি থাকে তাহলে আপনি বার্গেনিং করতে পারেন বিরোধী দলের বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কোনো প্রয়োজন নাই আওয়ামী লীগের তিন নম্বর হচ্ছে এই আপনি যে নির্বাচনটা করছেন এই নির্বাচনটা কিন্তু এক দলের মধ্যে এবং চৌচল্লিশটা নিবন্ধিত দলের মধ্যে নির্বাচিত এই পর্যন্ত তারা প্রতিনিধি আছে অফিসিয়ালি মাত্র পাঁচটা দলের মাত্র পাঁচটা দলের এবং পাঁচটা দলের ভিতরে যারা আছে তার ভিতরে ওভারনাইট যে কয়টা দিলাম আমরা এই তৃণমূল বিএনপি কিন্তু নাই বিএনএম বিএসপি কেউ নাই ওই পাঁচটা দল আছে তাহলে চৌচল্লিশটা নিবন্ধিত দলের থেকে মাত্র পাঁচটা দল থাকলে বাকিরা কিন্তু নাই কথার কথা বলছি বাকিরা নাই অন্য বিরোধী দল বিএনপি ডিএনপি বাদই দিলাম বাকিরাও তো নাই সিট যদি বাকিরা পাঁচটা সাতটা করে পাইত তারপরে আমার চল তাও জাস্টিফাইড হইতো তাহলে ইলেকশনটা কি হলো আবার আসেন বিরোধী দলের নেতা বানানো হতো জিএম কাদেরকে ঠিক আছে জিএম কাদেরকে বানানো হইল আবার জিম বিএন জিএম কাদেরকে বহিষ্কার করা হলো পার্টির থেকে পার্টির থেকে বহিষ্কার করলো এবং চেয়ারম্যান হলেন রপশনের সাথে তাহলে উনি তো পার্টি রিপ্রেজেন্ট করেন না এখন তাহলে তার অবস্থানটা কি হবে এটার সমাধান কি আপনি তো পার্টি হচ্ছে তো হি নো হি ইজ হি ইজ নট বিলংগিং টু জাতীয় পার্টি রাইট নাও যেহেতু বহিষ্কার হয়ে গেছে চুন্ন এবং সে দুইজনই তাহলে জাতীয় পার্টিকে রিপ্রেজেন্ট করবে কে মানে এটা আমার কাছে মনে হয় পৃথিবীর ইতিহাস এটা পিকুলিয়ার আমার কাছে মনে হয় যে সংসদ আমি অন্তত আমার এই অল্প জীবনে আমি হয়তো ওনার মতো রাঠের মাঠের রাজনীতিবিদ না কিন্তু এই পদের আমি সংসদ আমি দেখি নাই আমার আমার জানা মতে অনেকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তো বলছেন যে পিকুলিয়ার সংসদ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা রুসানলে পড়তে পারেন এর জন্য হয়তো করা সমালোচনা করতে পারে না আমি একটু বলি রোশানলে এখনো পড়েছে বলে আমার কাছে মনে হয়নি এবং শুরু করেছে ওনারা এবং আমি যে যে কজন স্বতন্ত্র সংসদ আপনাদের গণমাধ্যমের মাধ্যমে যারা কথা বলেছেন তাদের সবার একটাই কথা আমরা মানে এখন বিরোধিতা মানে কি যেমন আমরা দেখলাম অতীতে যিনি সংসদ বিরোধী নেত্রী ছিলেন উনি সংসদ একদম অপছন্দ ছিলেন উনি নিজে যখন সংসদ নেত্রী ছিলেন তখনও তিনি আসতেন না বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় তিনি আসতেন না উনি সংসদের পাঁচ বছরের মধ্যে এসেছেন সম্ভবত উনসত্তর দিন এরকম ঘটনা বাংলাদেশে গিয়েছেন এবং উনি সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছেন চুপ বেয়াদব এই ধরনের ঘটনা আমরা দেখেছি তা আমরা অকার্যকর কোনো সংসদ চাই না কার্যকর সংসদ চাই পাশাপাশি আমি এটাও বলতে চাই এই যে বিরোধী এই স্বতন্ত্র যাদেরকে উনি বলছেন খুব পিকুলিয়ার একটা সংসদ হ্যাঁ ওনারা আমাদের অনেকে আমাদের ঘরনার এটা অস্বীকার করার মতো না আপনার কথা মতো উনষার জন এসেছেন আওয়ামী লীগ থেকে কিন্তু এই বিষয়টা আসলে বাংলাদেশের ইতিহাসে আমরা একটা প্রথম সংসদ যেখানে অন্তত পক্ষে আর কিছু হওয়া হোক মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক হবে না যেন আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি স্বাধীনতার ঘোষককে আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি মুক্তিযুদ্ধের একটা মীমাংসিত ইতিহাসকে নিয়ে শুধু শুধু বিতর্কে টেনে নিয়ে আসা তো অন্তত পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের সংখ্যা নিয়ে কেউ কথা বলবেন না তো এই জায়গায় আমরা সবাই আমার কাছে মনে হয় আমরা একমত হয়েছি আর আজকে জাতীয় পার্টির যে কথাটা বলেছেন আমিও দেখেছি জাতীয় পার্টি ওই যে যেটা বিভিন্ন গণমাধ্যমে এসেছেন তাদের তো আসলে এই কলহটা অনেক দিন যাবত আছেন আসলে এটি কীভাবে ব্যাখ্যা করব আমি মাঝে মাঝে নিজেও অবাক হয়ে যাই কখনো মনে হয় ইস্টিয়ার ইয়েটা রোশনের সাথে হাতে কখনো মনে হয় জিএম কাদেরের হাতে এটা হলো তাদের একদম আভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু আমরা দিন শেষে যেটা দেখতাম এখন নেতৃত্বরা কিন্তু জিএম কাদের সাহেবের আসে হাতে আছেন 
আর উনি যে ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন জি এম কাদের বক্তব্য আমার পছন্দ হয়েছে আমি কথাটা ওভাবে ব্যাখ্যা করেছি উনি একজন বিরোধী দলের নেতা হিসেবে যে কথাগুলো বলা দরকার পারফেক্টলি সেই কথাগুলাই বলেছেন ওনার দৃষ্টিভঙ্গিটা এবং উনি ব্যাখ্যাটা চমৎকারভাবে দিয়েছেন এখন জনগণ গ্রহণ করবে কিন্তু করবে না জি এম কাদের তো এটাও বলেছেন সংসদ কতটা কার্যকর হবে তা নিয়েও কিন্তু আশঙ্কা প্রকাশ না আমি ওইটাই তো বলছি এটা উনি ওনার মতো করে কথা বলেছেন আমি সেটা বলছি ওনার বাচনভঙ্গি এবং উনি যে স্ট্রোক করার পরে যে ওনার চেহারার একটু সমস্যা হয়েছে এটা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা কথা কি চমৎকার ব্যক্তি ব্যাখ্যা করেছেন আমি ওনার ভিউটা বলেছি এবং ওনার কথা তো কোথাও হস্তক্ষেপ করে নাই এবং উনি কথা বলেই যাবেন আমার কাছে মনে হচ্ছে কথা বলে যাবেন কথা বলুক কথা বলতেই হবে গত সংসদে আমরা দেখি না বিএনপি দুজন সাংসদ ছয়জনের মধ্যে দুজনেই সর্বক্ষণ কথা বলতেন একজন রুমিন ফারহান আর একজন হারুন রশি সাহেব তো এই যে কথা বলা একটু কথা বলবেই কথা বলার জন্য তো সংসদে গেছেন এবং আমরা দেখেছি ওনারা যখন কথা বলতে উঠতেন এবং স্পিকার থেকে শুরু করে সবাই কিন্তু এক ধরনের উন্মুখ থাকতেন বিএনপি কী কথাটা বলেন তা আমার কাছে এখনও মনে হয় যদি সংসদকে আমরা জীবিত রাখতে চাই সংসদকে প্রাণবন্ত রাখতে চাই অবশ্যই কথাগুলো কিন্তু আমাদেরকে বলতেই হবে তো এই ব্যাপারে আমি বলবো যে জাতীয় পার্টি ভালো একটা রোল প্লে করবে আর পাশাপাশি আপনি দেখেন এই যে স্বতন্ত্র সাংসদরাই এখানে তো আমরা কোনো ইতিহাস নিয়ে আলোচনা হবে না কিংবা আমরা মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আমরা মীমাংসিত বিষয় নিয়ে কোনো আলাপ আলোচনা হবে না যে বিষয়গুলো আলাপের মধ্যে আসা দরকার সবচেয়ে বড় কথা হলো দেশের স্বার্থে যেমন আজকে আমি যদি বলি আজকে যদি স্বতন্ত্র একজন ব্যক্তি বলে কেন চালের দাম এত এত টাকা হবে কেন সারের যথাসময় কৃষক সার পাবে না কেন আমরা যে বিনা সুদে কৃষক লোন পাবে না এই কথাগুলো যদি কেউ বলে কিন্তু বাধা দেন না আমি মনে করি সবাই পছন্দ করবে এই কথাগুলো তো জনগণের যে জন আকাঙ্ক্ষার যে বিষয়গুলো আমরা সবসময় বলি এই বিষয়গুলো কিন্তু ওনাদের মাধ্যমেই উঠে আসবে আর আমার আমি যেটা দেখেছি যেমন আমি যদি একে আজা সাহেব উনিও জিতে এসেছেন তার বেশ কিছু বক্তব্য আমি শুনেছি তিনি বলেছেন আমরা অবশ্যই আমরা আমাদের আমরা যেটা ভালো মনে করি জনগণের জন্য যেটা ভালো হবে রাষ্ট্রের জন্য যেটা ভালো হবে সরকার যদি কোথাও ভুল সিদ্ধান্ত চায় সেই জায়গায় গিয়ে আমরা সমালোচনা করবই এবং আমি মনে করি তাদের এই ফ্রিডমটা আছে আর উনি যেটা বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন সবাই ওনার একটা দেশের অভিভাবকত্ব ওনার হাতে আমি মনে করি আমরা দেখেছিলাম যখন হুমায়ুন আহমেদের ডেড বডি দাফন নিয়ে প্রবলেম হচ্ছিল তখন কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেছে এবং আমরা এও জানি কোনো গ্রুপ অফ কোম্পানি যখন ভাই ভাই প্রবলেম হয় কোনো ধরনের প্রবলেম হচ্ছে এই তাদের মালিকানা এটাও কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তারা একটা বিচার নিয়ে যায় এটা তো খুবই স্বাভাবিক উনি রাষ্ট্রের অভিভাবক দেশের অভিভাবক উনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জাতির জনকের কন্যা তো ওনার কাছে যাওয়ার অস্বাভাবিক কেউ না তো উনি তো বলতেই পারে বিরোধী দলকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাইরে কিংবা আজকে যদি বলি বিএনপি যারা আজকে মাঠে আলো আন্দোলন করছে তারাও কি বাংলাদেশের বাইরে তারাও কি প্রধানমন্ত্রীর বাইরে যেতে পারে না সবাই কিন্তু আমাদের একবার লিখতে হবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম শেখ হাসিনা তো এই এই অর্থে বলবো যে সবাই কিন্তু আমরা শেখ হাসিনা সবাই বাংলাদেশের সবাই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে কোনো অপব্যাখ্যার কোনো শিকার নেই আর আজকে আমরা যে সংসদকে যেভাবে ব্যাখ্যা করি না কেন এটা একটা দিনের আলোর মতো সত্য একটা নির্বাচনের মাধ্যমে একটা সংসদ এসেছে যে সংসদ অবশ্যই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে চল্লিশ পার্সেন্ট একচল্লিশ পার্সেন্ট যে ভোট পাক না কেন অবশ্যই জনগণের প্রতিনিধিত্ব আর মানুষ শতভাগ ভোট দিয়ে কেউ কাউকে সংসদ সংসদে পাঠায় না কোথাও পৃথিবীর কোনো দেশেও নেই এবং উন্নত দেশ হচ্ছে আরও কম ভোটে কিন্তু জিতে কিন্তু তারা সংসদে যায় এবং আরও বসন্তের যে বিষয়টা আমরা কথা বলে বলি এটা রিসেন্ট আমি প্রায় প্রত্যেকটা টকশোতেই বলি আরও বসন্তের পরে যে দুই হাজার এগারো সালে যে নির্বাচনটা মিশরও হয়েছিল মিশরও কিন্তু আঠাশ পার্সেন্ট মানুষ ভোটে অংশগ্রহণ করেছিল তার মানে এনে যে মিশর ওই সরকারকে কেউ গ্রহণ করেনি সবাই সব ভোট কেন্দ্রে আসবে এটাও কিন্তু স্বাভাবিক বিষয় না তা আমি মনে এখন আমাদের যে ব্যস্ততা নাগরিক জীবন সব কিছু মিলিয়ে মানুষের জীবনযাত্রা অনেক উন্নত হয়েছে সবাই এরকম রাজনৈতিক ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহ এটা আমি কখনো দাবি করবো না আর প্রত্যেকটা মানুষের মনোযোগ একই হবে এটাও আশা করা কারো কাম্য না তো যার কারণে সংসদের যে প্রতিনিধিত্ব আছে এটা এনাফ আমি মনে তার সবশ্যই জনগণের কথা বলবে আর আরেকটা জিনিস আমি বলি আজকে যে পদ্মা সেতুটা হয়েছে কিংবা মেট্রোয়েল হয়েছে এটাতে কোনো দলের জন্য আলাদাভাবে করা হয়নি প্রত্যেকটা মানুষ এই সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে এবং সেই সুযোগ সুবিধা ভোগ করা মানে নয় যে সবাই ভোট সেন্টারে এসে লাইন ধরে ভোট দিয়ে যাবে এটাও ঠিক না এখানে তো বাধা দেওয়া হচ্ছে না যে আপনি নৌকায় ভোট দিন না মেট্রোয়েল উঠতে পারবেন আপনি নৌকায় ভোট দেন পদ্মা সেতু উঠতে পারবেন না সবচেয়ে বেশি আলোচনা কারা করছে বিএনপি যাদের জন্য ওই পদ্মার ওপারে যখন তাদের সমেশ বলেছে লাইন ধরে গাড়ি গেছে কিন্তু পদ্মা ইয়ে দিয়ে তো ওখানে তো বাধা দেওয়া হয়নি যে আপনার পদ্মা সেতু বিরোধিতা করেছেন আপনারা উঠতে পারবেন না তো
আমাদের নির্বাচন কমিশনের ওয়ান পার্সেন্ট ভোট পড়লো যথেষ্ট উনি বিদেশি রেফারেন্স দিচ্ছেন আটিশ পার্সেন্ট আরব বসন্ত আটাইশ পার্সেন্ট হলে এনাফ তো আপনার কিন্তু একচল্লিশ বানানোর জন্য তো মরিয়া হয়ে গেলেন কেন ওয়ান পার্সেন্ট হলে যেখানে চলে একচল্লিশ পার্সেন্ট বানানোর জন্য তার ব্যস্ত হওয়ার কিছু ছিল না এক নম্বর আমি তো এই দেশে ছিলাম এই দেশের বাইরে না শুধু বললে তো হবে না আমরাও তো দেখছি সিনারিও আমি আটচল্লিশ হাজার কেন্দ্র দেখি নাই আটটা কেন্দ্র তো দেখছি কথার কথা বলছি এনাফ এখন আসেন নতুনত্ব যেটা আপনি বললেন নতুনত্ব কি আপনি দেখেন নতুন মাত্রা যোগ নতুন মাত্রা বিএন বিরোধী দলের কথা আমরা বলছেন আপনি মাঠে সাকি সাহেব যা বিদ্রোহ করতেছেন মান্না সাহেব যা বক্তব্য দিন কাউকে কিন্তু কেউ টাচ করে না কিন্তু আজকে বিএনপি কালো দিবস পালন করতেছে সেখানে অলরেডি আটজন গ্রেপ্তার হয়েছে এবং আপনি দেখবেন এই নির্বাচন নির্বাচন যখন চলাকালীন যখন ক্যাম্পেইন চলতে ছিল মাঠে বিএনপি নাই নির্বাচনে আসে নাই সরকারি দলের কেউ মানে ক্ষমতাসীন দাঁড়ায় কোনো বলতে শুনি নাই জাতীয় পার্টি এই করছে এর চেয়ে আমরা ভালো আমাদেরকে ভোট দিবেন কিংবা বিএনএম এর চেয়ে আমরা ভালো তৃণমূল বিএনপি চেয়ে আমরা ভালো উঠেই বলছে বিএনপির বিরুদ্ধে বিএনপি তো মাঠে নাই ভালো কথা বলেন সব ঠিক আছে কিন্তু জনগণ যেটা বলতে যাবো মিনিমামটাও তাদের সাথে নাই সেই কারণে তাদেরকে লিবার্টি দেওয়া হয়েছে কিন্তু বিএনপি আজকে কালো ব্যাচ ধরছে কেন আপনি আটজন গ্রেপ্তার হইল কথার কথা বলছি তার মানে কি বিএনপি আতঙ্ক যাচ্ছে না মহিন খানকে আটক করা হয়েছিল পুরো ছেড়ে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ ছেড়ে না বাসায় পৌঁছে দেওয়া বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে এবং বহুজনের ডিবি অফিসে ভাতও খাওয়ানো হয়েছে সেটা অন্য কথা কিন্তু বিএনপি আতঙ্ক এই যে দেখেন সংকট মানে বিএনপি কে নিয়ে তাদের চিন্তা অথচ সে মাঠে নাই এবং বিএনপির যে নেতা বলতে যা বুঝায় তার কিন্তু দণ্ডপ্রাপ্ত দেশে ফেরত আসলেও নির্বাচন করতে পারতেছেন না আসলে যাবেন কারাগারে আর একজন মৃত্যুশয্যায় এই দুজনই নেতা মানে নেতা মানে কি মিস্টার কোশ্চেন অফ কমান্ড নেতা বলতে যেমন আওয়ামী লীগের সিঙ্গেল কমান্ড বিএনপিতে সিঙ্গেল কমান্ড এই যে বলে না মন্ত্রী কোয়ালিফাইড মন্ত্রী পরিষদ সেট করছে অল দিজ আর বুলশিট কারণ প্রধান যা বলবেন দ্যাট ইজ ফাইনাল এখানে মন্ত্রীদের কোনো রোল নাই চমকপ্রদ কথা বলতেছে নূর হোসেনকে ফেরত আনবেন আমাদেরকে জানি হাসান মাহমুদ সাহেব হ্যাঁ ভাই পনেরো বছরে পারেন নাই লাস্ট ফিফটিন ইয়ার্স আপনি পারেন নাই আপনি এই চমকপ্রদ কথা বলতে পারেন নো ইউজ যেমন ধরেন দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারে ওবায়দুল কাদের সাহেব বলছেন কি এই কথাটা এরকম হুমকি ধমকি নয় দ্রব্যমূল্য ইয়ে করার জন্য যা করা দরকার তাই করব কথা কথার কথা বলছি এটা এখন নয় কেন করা হবে মানে কি এখন নয় কেন বাণিজ্য মন্ত্রী বলছেন ঈদের মানে কোরবানি সরি রমজানের আগে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা এখন নয় কেন এখন নয় কেন আপনি রমজানের আগে করবেন মানে কি তার মানে কি পারবেন না আমি চ্যালেঞ্জ করছি পারবেন না কেন পারবেন না সেটাও বলে দিচ্ছি পারবেন না এই কারণে দ্রব্যমূল্যের শাউটিং কত তিন চার বছর ধরে হচ্ছে এক মিনিট শেষ করবো বিরোধীতে যাব বিরোধীতে গেলে তারপরে বলি না শেষ করবো অসুবিধা আপনি পনেরো বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে যেভাবে সরকারটা আসছে তাতে ব্যাংকের টাকা পাচার এক বিলিয়ন ডলার পাচার কোনো অ্যাকশন এগুলো হয় নাই আমরা দেখছি হয় নাই তাহলে এটা অ্যাকশন নিতে হলে কি হবে রিভার্স নিতে হবে সরকারকে উল্টা যেভাবে আগে চলছিল রিভার্স দিতে হবে ওটা ওটাকে অ্যাকশন নিতে হবে তাহলে সম্ভব পনেরো বছর ধরে যে সরকার যদি একটা আম গাছ ধরি যে গাছটা শুধু আম হয়েছে সেই গাছটা কিন্তু কাঁঠাল পাবেন আপনি আমি পাবেন खुशी चार के ঢাকা কাস্টম হাউস থেকে চলে গেছে জাস্ট এ স্টপ আপনি চার কেজি সোনা ছেড়ে দিচ্ছেন দুইটা বারে ধরছেন এত বড় পুলিশ বাহিনী এত বড় কাস্টম এই দুই বার আলাকে ধরার জন্য দ্যাট ইজ হোয়াই সরকার কাছে আপনি নতুন কিছু আশা করতে পারেন না আমি আগেও বলছি যে ক্ষমতায় থেকে নির্বাচন করা মানেই হচ্ছে কন্টিনিউ অফ দ্য সেম গভর্নমেন্ট সো ইউল গেট দ্য সেম রেজাল্ট বিরতি নিয়ে আসি সালাদিন আমরা একটু বিরতি নিয়ে আসি তারপর আপনার কাছে আসবো প্রিয় দর্শক নিচে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরছি খানিকপুর
প্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি রহিম গ্রুপ যে কথা বলতে চাই অনুষ্ঠানে ফিরছি আলোচনা যাচ্ছি সালাউদ্দিন বের কাছে সালাউদ্দিন ভাই আমরা বিরতির আগে এরা জাগি ভাই দ্রব্যমূল্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন তো আমরা দেখছি যে সরকার শপথ নেওয়ার পর তিনি চালের দাম চার থেকে পাঁচ টাকা কেজি বেড়ে গিয়েছে তারপরে যতটা বেড়েছে তার চেয়ে এক টাকা বা দুই টাকা কমেছে এবং পেঁয়াজের কেজি এখন একশো তো সরকার কি আসলে এই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ ব্যর্থ আমি বলবো না মানে যদি বলি যে এই সরকার নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে এবং দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কিন্তু আমরা এখন যে বেশ সক্রিয় সবাই বিশেষ করে আমি যেখানে বাণিজ্য মন্ত্রী কিন্তু কথা বলেছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটা নির্দেশও দিয়েছেন এবং গতকাল যে মন্ত্রিপরিষদের মিটিং হলো এখানে কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সবাইকে প্রশ্ন করেছেন ওনার যে দায়িত্বগুলো উনি দিয়েছেন তারা কি করেছেন তো যে ব্যর্থতার কখন বলবো যখন দেখব যে মানে আসলে কিছুই করতে পারেনি কিন্তু একটা জিনিস কি জানেন দ্রব্যমূল্যর বিষয়টা নিয়ে রেজা কীভাবে যেভাবে কথা বলছে কিংবা আমি যেভাবে ভাবছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও ভাবছেন এবং আশেপাশে তার যে এই যে গ্রুপটা আছেন বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে সব জায়গা থেকে এই বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু খুবই কনসার্ন এবং রমজানকে ঘিরেই যে বাজারের যে একটা অস্বাভাবিক উল্লম্পন আমার কাছে মনে হয়েছে এবার এটা কন্ট্রোল হবে আর একটা দেখেন আমি যে শুল্ক ফ্রি করে দিয়েছেন রমজানের সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত দ্রব্য আছে যে আমরা দেখলাম সেটাও সেটাও করা হচ্ছে বিশেষ করে খেজুর সহ রোজা আসলে কিন্তু এটা ফ্রি করা হয় আমাদের ব্যবসায়ীরা এখন হলো শুনেন এখন আমি যদি বলি আমরা যদি মধ্যপ্রাচ্যে যে ঘটনাগুলো শুনি যে রমজান উপলক্ষে কতগুলো জিনিস তার ফ্রি করে দেয় আপনি যদি ইউরোপ আমেরিকাতে ক্রিসমাসে তাদের অনেক জিনিস কিন্তু খুব কম দামে পাওয়া যায় কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্য আমাদের নীতি নৈতিকতার বোর্ডটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমরা কিন্তু মানে এই জিনিসটা কিন্তু আরও বেশি বেড়েই যায় আমাদের দেশে তো আজ হয়তো বা কোনো না কোনো একটা সময় আমাদের বোধ আসবেন রমজান উপলক্ষার দিন দ্রব্যমূল্য আরও কমে যাবে কিংবা ঈদ উপলক্ষে জিনিসপত্রের দাম আরও কমবে হয়তো বা কোনো না কোনো একদিন আমাদের এই ওই সমাজ আমরা দেখব আচ্ছা পাশাপাশি যে কীভাবে যে কথাগুলো বলছেন বিএনপি আতঙ্ক কিংবা একজন আজকে আটজনকে গ্রেফতার করা হলো আবার এই যে ডক্টর মইন সাহেবকে আমরা একদম আমরা দেখলাম যে মানে গ্রেফতার গ্রেফতার ঠিক বলবো না পুলিশের গাড়িতে করে একদম তার বাসে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে আসলে বিএনপি ঠিক আতঙ্ক না তেরো চোদ্দ সনের যে তাদের যে জ্বালা অপর আন্দোলন যদি বলি সাম্প্রতিককালের জ্বালা অপর আন্দোলন এই আতঙ্ক কিন্তু আমাদের আছে বিএনপি সুযোগ পাইলেই কিন্তু ওই কাজগুলো আবারও করবে তো সতর্ক থাকতে হবে তো অবশ্যই সবাইকে আর একটা জিনিস কি গ্রেফতার করা যাবে না সরকার তো কোনো না কোনো আইনি প্রক্রিয়া গ্রেফতার করতেই পারে যে কোনো জনগণকে যদি জনগণের প্রতি সেমনি হুমকি স্বরূপ হয় কিংবা জন জন যে মানুষের যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা যদি গতিরোধ কিন্তু কালো পতাকা মিশ্রিত সে করতেই পারে কিন্তু আপনি যদি মানে আইন শৃঙ্খলা করেছেন কিন্তু কালো পতাকা যারা বেশি করে সবাইকে গাড়িতে তুলে নিয়েছেন তা না করেছেন জামিন পেয়ে যাবেন কারণ হয়তো বা অভিযুক্ত মইন খানের মধ্যে এরকম বয়োজ্যেষ্ঠ বলেই তো ওনাতে গাড়িতে করে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয় যথেষ্ট সম্মানের সাথে আপনি দেখেছেন আমরা এখন শুনে এখন যদি আমরা অতীত টানি সবে আমাদের পরে অতীত কেন আমাদের যাদেরকে গ্রেফতার করা হয় সবাইকে কিন্তু পুলিশ তাদের আইনে যা পারমিট করে তাই করেন কিন্তু আমরা দেখিনি কোন পুলিশ কাউকে অসম্মান করেছেন এবং অনেক সময় দেখি যেমন আজকে আমরা মইন খান আমরা সবার চোখে দেখলাম এবং গণমাধ্যমে এসেছে তাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তো উনি একজন রাষ্ট্রের সিনিয়র সিটিজেন ওনাকে তো আমি মনে করি যে অশ্রদ্ধা করার কোনো কাজ তো তিনি করেননি তিনি একজন একটা দলের প্রতিনিধিত্ব করেন সেই দলের একটা প্রতিবাদ সমাবেশ কিংবা কালো পতাকা মিছিল উনি ওটা অংশগ্রহণ করেছেন উনাকে বাসায় কেন পৌঁছে দেব হয়তো মনে করেছেন ওনা ওনার এখানে না থাকাই ভালো হয়তো বা মনে করেছেন যেভাবে হোক আমার কথা ওনাকে এমন কিছু করা হয়নি যে একদম এটা নিয়ে খুব বেশি ইয়ে হবে শুনেন এখন তো করছে করতে পারছেন এখন আমরা তো এখন তো হয়তো বা পনেরো বছরের আগের ঘটনা কেন বলি আমরা তো মিছিল মিটিং করাটা তো এক অস্বাভাবিক বিষয় ছিল আমাদের বলুন আমি তো খুব ক্ষুদ্র একজন প্রান্তিক একজন কর্মী আওয়ামী লীগের ছাত্রলীগের আমি পিরোজপুরে গিয়েছি আমাদের সম্মেলন হলো তিনটা থেকে সন্ধ্যার আগে সম্মেলন তো সাধারণত নটা দশটা এগারোটা শেষ হয়ে যায় পুলিশ এসে বলে সন্ধ্যার আগে সমস্ত প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে হয়তো আমরা বক্তৃতা যেখানে বিশ জন দিতাম সেখানে বক্তৃতা শুধু পাঁচজন আমরা সন্ধ্যার আগে প্রোগ্রাম শেষ করে দিয়েছি আমাদেরকে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যা কারণ ওই দিন পাঁচশো সত্তরটা জায়গায় কিন্তু বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে সারা বাংলাদেশে তো এই যে একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিল সেরকম একটা সেরকম একটা পরিবেশের মধ্যে কিন্তু আমরা সবাই দেখেছি কিন্তু পাশাপাশ
এই আঠাশে অক্টোবর নিয়ে অনেকে অনেক ঘটনা বলুক আঠাশে আগস্ট কোথাও গ্রেনেড হামলা হয়নি আঠাশে আগস্ট কোনো বিএনপি নেতা কর্মীদের সাউন্ড গ্রেনেড আর গ্রেনেড হামলা করে মানুষকে খুন করা ওইটা তো হয়নি মানুষ খুন হয়নি এবং আমরা তো শুধু ওই দিনে চব্বিশ জন মানুষ মারা গেছেন এই যে মনে করেন তারতম্য পার্থক্য আন্দোলনের কিংবা আন্দোলনকে আমরা কিভাবে কিভাবে ট্যাকেল দিয়েছি আপনার আঠাশে অক্টোবর আমি মনে করি সরকার এবং পুলিশ খুব স্মার্টলি ফেস করেছেন একটা পুলিশ খুন হয়েছে পুলিশ তো ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে ওই এগুলো আসলে পিছনের ঘটনাগুলো বলতে চাই কিন্তু আমাদের এখন যে নবযাত্রা শুরু হলো আমি মনে করি এই যাত্রা অবশ্যই অনেক ভালো হবে এবং এই যাত্রায় যে সমস্ত মানুষ আজকে আমি বলছি একটা যে সবার যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টায় আমি মনে করি ভালো কিছু আসবে এবং জনগণও ভালো কিছু আশা করবো আশা করি আর কি একটা ছোট প্রশ্ন করতে যাই বর্তমান সংসদের ছেষট্টি দশমিক আট নয় শতাংশ ব্যবসায়ী যারা এমপি হয়েছেন তো দ্রব্যমূল্যর যেই কথা আমরা আলোচনা করছিলাম এই এবং সিন্ডিকেটের কথা আমরা আলোচনায় আসে সিন্ডিকেট আসলে কেন ভাঙা যাচ্ছে না সেটা যদি আপনি আমাকে বলতে বলেন আমি আপনাকে সিম্পলি বলি এর আগে যে দুজন মন্ত্রী ছিল একজন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি সাহেব আর একজন আব্দুল রাজা কৃষি মন্ত্রী ওনার দুজন পরিষ্কার বলেছেন এক জায়গায় টিপু মুন্সী বলেছেন যে সিন্ডিকেটের গায়ে হাত দেওয়া যাচ্ছে না আর আব্দুল রাজাক বলছেন যে কোল্ড স্টোরের মালিকদের কিছু বলা যাচ্ছে না দুইটাই কিন্তু দ্রব্যমূল্যের দ্রব্যের মানে পণ্য নিত্য পণ্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য সহায়ক সিন্ডিকেট এবং কোল্ড স্টোরেজ কোল্ড স্টোরেজ প্রিজার্ভ করে সিন্ডিকেটের দাম বাড়ায় এখন গতবার শুনছিলাম গত পার্লামেন্টে প্রায় সত্তর পঁচাত্তর পার্সেন্ট ছিল ব্যবসায়ী এবার আসছে ছেষট্টি পার্সেন্ট একটা লোক আমি হলফ করে বলতে পারি যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যারা যে পদে গেছেন এমপি হন উপজেলা চেয়ারম্যান হন ইউনিয়ন চেয়ারম্যান হন লোকাল কমিশনার হন আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি পাঁচ বছর যদি ক্ষমতায় থাকে তার সম্পদের পরিমাণ সবচেয়ে কম হইলেও তার পাঁচ গুণ হয় যা থাকে একটা কাপ থাকলে তার পাঁচটা কাপ হয় একটা গাড়ি থাকলে পাঁচটা গাড়ি হয় এগুলো আসমান থেকে আসে না এই টাকাটা এবং আপনি যখন পার্লামেন্টের কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা ফর গডসে আইন প্রণয়ন করার জায়গাটা পার্লামেন্ট এখন আর নাই পার্লামেন্টের সমস্ত লোক কন্ট্রাক্ট তৈরি করে ট্যাক্স বসায় এইটা করে সেইটা করে আপনি পার্লামেন্টে যদি আইন প্রণয়নের কথাই বলেন আপনি বলেন না সাকিব খান সাকিব সাহেব মানে ক্রিকেট তারকা বিশ্বে পরিচিত বাংলাদেশের গর্ব অহংকার সে পার্লামেন্টে কি আইন পাশ করবে তার রোলটা কি পার্লামেন্টে এখন ব্যবসায়ীরা যখন পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট থাকে সবাই টাকায় বিক্রি হয় কমার বেশি পেশাজীবীদের কেউ থাকবে না পার্লামেন্টে পেশাজীবী এক জিনিস সংরক্ষিত আসন আছে কিন্তু সংরক্ষিত আসন আছে এখন আজকে যদি ওই কথা বলেন ফিমেলদের জন্য যদি ওইখানে আসেন আজকে এই মুহূর্তে থেকে ওই আসন বন্ধ করা হচ্ছে কেন জানেন আমার পার্লামেন্টের ফুটবল খেলোয়াড় আছে ক্রিকেট খেলোয়াড় আছে ছোট গানের তারক আছে সব আছে সেটা সংরক্ষিত আসন দরকার নাই মহিলারা ডাইরেক্ট কন্টেস্ট করে প্রধানমন্ত্রী স্পিকার সবাই আপনারা বাদ দিয়ে দেন এত স্টাবলিশমেন্টের দরকার নাই দুই নম্বর আসেন আমরা যেটা বলতেছিলাম এই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্লাস সুশাসন অপরাধীদের ধরা আপনি দেখেন আগেও বলছি এখনো বলি বাংলাদেশে যদি দুই লক্ষ চুরির মামলা থাকে থানায় প্রত্যেকটা থানায় দেখবেন একটা না একটা চোর ধরে তার বাপ সিএনজি চালায় মা ঝিয়ের কাজ করে এই লোকগুলাকে ধরে এইভাবে দুই লক্ষ চুরির মামলা যদি খুঁজে বাইর করেন আপনি তারা যে পরিমাণ টাকার মাল চুরি করছে সব একত্র করলে একটা সোনালী ব্যাংকের কেলেঙ্কারি হয় না একটা এস আলমের কেলেঙ্কারি হয় না আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলতেছি ওরা পেটের অভাবে চুরি করে তাদেরকে ছেড়ে দেন এর একটা ধরেন আপনি যদি স্টাবলিশ করতে চান এদেরকে ধরে দেখান যে আপনাদের আপনি বললাম আগেও বলছি আম গাছে কাঁঠাল হবে না আমি থাকবে সালাউদ্দিন ভাই আমরা অন্য একটা প্রসঙ্গে যাচ্ছি আজকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বের সব দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে দুর্নীতির সূচক নিয়ে সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় দুই ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের অবস্থান হচ্ছে দশম যা গত এক যুগের মধ্যে এবার সবচেয়ে মানে নিচে বা বেশি হয়েছে দুর্নীতি তো সরকার দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কেন এবং এই রিপোর্টকে আপনি কিভাবে দেখছেন ছোট করে বলবেন আমরা ছোট করে বলি নিয়ে আসলে অনেক বিতর্ক এটা নিয়ে আর কোনো কথা বলতে চায় না তবে ওনারা ওনাদের মতো একটা ইয়ে করেছেন এর আগে কিন্তু রাজমহল ইন্টারন্যাশনাল বিএনপি ক্ষমতা ছিল তিনবার পরপর চ্যাম্পিয়নে হয়েছিল চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তো এখন ট্রান্সপারেন্ট ইন্টারন্যাশনাল হ্যাঁ বলেছেন আমি বলবো বাংলাদেশের যে কোনো শতভাগ আমরা একদম দুর্নীতিমুক্ত করতে পেরেছি এটা তো কেউ দাবি করে না কারণবাজার থেকে দিয়াবাড়ি পর্যন্ত আমি গিয়েছি মানুষের যে ছুটে চলা মানুষের যে জীবনের গতি 
আমার কাছে মনে হয়েছে আমি কলকাতায় যেমন আমি নাইনটি সেভেন এইটি গিয়ে যে অনুভূতিটা আমার ছিল মেট্রো রেলে ওঠার কিংবা দুবাইতে গিয়ে দুবাইতে জনসংখ্যা কম আছে আমাদের মতো এত জনসংখ্যা নেই এই যে একটা মানুষের যে চলার গতি এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে অবিশ্বাস্যতা মানুষ দেখেন আমি দেখলাম একটা সন্তান সম্ভব মাও কিন্তু ইয়েতে আছেন এবং তাকে যে মানুষ সাইড দিয়ে তাকে নামার জন্য যে ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন সব কিছু মিলে অন্যরকম একটা বাংলাদেশ বুঝতে যাবে একটা বাংলাদেশ আমি জানি না ওনারা হয়তো ওনাদের ওনাদের গবেষণায় কি উঠে আসে কিন্তু মানুষের যে মানে জীবনের গতিটা বদলে দিয়েছেন আমি মনে করি যে শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশের আমি বলবো না হ্যাঁ সেই দুর্নীতিমুক্ত হওয়ার পথে কিন্তু আমি মনে করি আমরা যাত্রা শুরু করছি কারণ এই কারণেই বলছি প্রত্যেকটা মানুষ যখন স্বতন্ত্রভাবে নিজের চিন্তা ভাবনা সব কিছুর একটা নিজের ইয়ে তৈরি হবে স্বাধীনতা তৈরি হবে দেখুন এগুলো আস্তে আস্তে এমনিই কমে আসবে আর আরেকটা যেমন রেজ্জা কীভাবে যে কথাটা বলছি যেমন আমি যেমন স্টুডেন্ট ছিলাম মধুর ক্যান্টিনে কিন্তু আমরা একটা কাজ এক কাপ চাকে চারজনে ভাগ করে খেয়েছি তার মানে এই নয় যে মধুর ক্যান্টিন ছেড়ে আসার পরে আমি দুই হাজার ছয় শুনে আমি ছাত্র রাজনীতি ছেড়েছি আমার সংসার জীবন সব কিছু মিলিয়ে আমার লাইফ স্টাইল কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার দুইটা বাচ্চা পড়ালেখা করছে আমার সংসার সব কিছু মিলে আমার লাইফ স্টাইল তো ডিফারেন্ট তা আমার কি ইনকাম বাড়বে না হ্যাঁ আমি যদি ইনকাম কমেও যায় আমি বাড়ানোর তো চেষ্টা করবই হ্যাঁ আপনি বলতে পারেন আপনি সরকারে আছেন আপনি অনেক কিছু পান না আমি সরকার আছে অনেক কিছু গ্রহণ করে পাই আমরা কিন্তু তা না এটা ঠিক আমার ফেভারে যখন সরকার থাকে আমার কিন্তু মানসিক কোনো প্রবলেম থাকে না কারণ আমি যখন একটা বিরোধী দলে থাকি তখন আমার একটা মানসিক প্রবলেম থাকে যে আমরা দেখেছি বিশেষ বললাম গ্রেনেড আমাকে তারা করে ফিরছে কোনো না কেউ আমাকে ফলো করছে এই ধরনের একটা আতঙ্ক কিন্তু আমাদের মধ্যে সবসময় ছিল কারণ বিএনপি এভাবে দেশটা চালিয়েছে তো যার কারণে আমি বলবো যে মানে একদম শতভাগ দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ হয়ে গেছে সেটা না কিন্তু অবশ্যই হবে যে বাংলাদেশ পৃথিবীতে আমাকে নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে সেই বাংলাদেশ কিন্তু অবশ্যই দুর্নীতিমুক্ত করতে পারবে বলে আশা করি তো যে ভাই আপনাকে যদি শেষ শেষ করব সেটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে ক্ষমতায় কিন্তু কেন দুর্নীতি কমাতে পারছে না যদিও সরকার বলছে তারা আমি তো সেই কথাটাই বলতেছি যে আমি আপনার কথাগুলো এক্সাম্পল দিতেছি যেমন আমরা বারবার বলে গ্রেনেড হামলা হয়েছে ফাইন গ্রেনেড হামলা হয়েছে বিএনপি সময় হয়েছে বিএনপি সময় গ্রেনেড হামলা হয়েছে তার সেটা দায়কার বিএনপি যদি তাই হয় তাহলে আওয়ামী লীগের সময় যেগুলো হয়েছে সেগুলো দায়কার আপনি আঠাইশে অক্টোবর যেটা হামলাটা হইল এই যে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া লোকগুলাকে এবং বিশ হাজার লোক গ্রেপ্তার করা হইল এটার দায়কার আপনি যখন যে সরকার সময় যেটা ঘটবে সেটা দায় সেই সরকারকে নিতে হবে সেই সরকারকে নিতে হবে যেমন ধরেন দুই হাজার দুর্নীতি কমাতে পারতেছে না এই কারণে আপনি যদি নিজে দুর্নীতির সহায়ক হন আমি একটা সিম্পল কথা বলি আমি এর আগে বলছিলাম কোর্ট কি করে কোর্টের ব্যাপারে আমাদের সমালোচনা করাটা কঠিন যেমন একটা সিম্পল এক্সাম্পল আবারও বলছি এক বিলিয়ন পাচারের কথা বলল এস আলমের সেটা আমাদের সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপেলের ডিভিশন চেম্বার জজ স্টে করে দিছে অফকোর্স উনি পারেন নিশ্চয়ই আইনি কাঠামো উনি পাইছেন কেন সরকার তাহলে নির্দেশ দিল না অ্যাটর্নি জেনারেলকে এ কি এটা তো দেশের টাকা টাকাটা পাচার হয়ে গেছে তুমি তাড়াতাড়ি ফুল বেঞ্চে যাও কই সেই কথাটা তো সরকার থেকে আসে নাই তেমন যে স্টে হইল হইলই আতিয়া রহমান সাহেব যখন গভর্নর ছিলেন আটশো দশ কোটি টাকা ব্যাংক থেকে রিজার্ভ থেকে চলে গেল তার কৈফিয়তটা কি বরং সে কিছুদিন পর যখন অব্যাহতি দিচ্ছে মানে রিজাইন দিচ্ছে তখন তার প্রশংসা করা হয়েছে যে আরে সে তো ইউজ ইনচার্জ তাকে তো দায় তাকে নিতে হবে কৈফিয়ত দিতে হবে এখানে সরকার ইন্টারেস্টটা কি যে আপনি বললেন যে সরকার চাইলে সরকার অ্যাকশন নিচ্ছে না কেন নিচ্ছে কেন নিচ্ছে না সেটা সরকার বুঝবে নিচ্ছে না কেন সে আমি কথাটা তো এখানে আপনি ডেলি খুশি আমি তো দুইটা বারের কথা বললাম দুইটা সোনার বার পুলিশ গ্রেপ্তার করছে আর চার কেজি সোনা ঢাকা কাস্টম হাউস থেকে চলে গেল চার কেজি সোনা কাস্টোডির থেকে সেটার বিচারটা কোথায় তার মানে কি অর্থাৎ ওই যে ব্যবসায়ী যারা আছে এই যে সিন্ডিকেট আপনি ব্যবসায়ীরা সবসময় পার্লামেন্টে যে আইনটা পাস করবে সে তার ব্যবসা চিন্তা করবে ছিষট্টি পার্সেন্ট লোক যদি থাকে একটা পার্লামেন্টের ব্যবসায়ী সেই ব্যবসায়ীরা ফাঁক ফকর তৈরি করবে এবং সেখান থেকে আপনি বেরোইতে পারবেন না এক দুই হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় আমরা অনেক ইন্টারনাল প্রবলেম আছে আমি জানি না ঠিক যেগুলোকে দূর করতে হইলে আপনাকে কাউকে কাউকে সুবিধা দিয়ে সেগুলো দূর করতে হয় সুতরাং আমি আর একটা কথা ফাইনালি বললাম পনেরো বছর ট্রেডিশনাল সরকার যেভাবে চালায় আসছে তার দ্বারাবিকতা সেটাই থাকবে এবং দুর্নীতি অব্যাহত থাকবে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আলোচনার শেষ প্রান্তে প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই কাল দেখা হবে একই সময় ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সে প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই বিদায় চাইছি সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে